ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വന്ന സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട് എൽ ജി എസ് എക്സാമുകൾക്കാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുള്ളത് എങ്കിലും എൽ ഡി സി എക്സാമുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇതെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ സ്ഥിരം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ റിവൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് താഴെ കമൻറ്റുകളായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുകയും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴാണ് ഇന്ത്യ കേരളം നിലവിൽ വന്നത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറാണ് അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വർഷം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലയാണ് അത് ഇന്നത്തെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ഏതാണ് മട്ടാഞ്ചേരി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളാണ് മട്ടാഞ്ചേരി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ാണ് ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂള് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് സ്കൂള് ജി വി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ ജി വി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളാണ് ഇനി തിരുവനന്തപുരം ആണ് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്കൃത കോളേജ് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തിരുവനന്തപുരമാണ് ആദ്യത്തെ ഡെൻ്റൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ആദ്യ ലോ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ആദ്യ വനിതാ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ആദ്യ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ആദ്യ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ആദ്യ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ആദ്യത്തെ സംസ്കൃത കോളേജ് ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആദ്യത്തെ ഡെൻ്റൽ കോളേജ് ആദ്യത്തെ ലോ കോളേജ് ആദ്യത്തെ വനിതാ കോളേജ് ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ആദ്യ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആദ്യ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എല്ലാം തിരുവനന്തപുരമാണ് ഉത്തരായിട്ട് വരുന്നത് ദൻ ആദ്യത്തെ സഹകരണ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ സഹകരണ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യത്തെ മൃഗശാല ചോദിച്ചാലും ആദ്യത്തെ മ്യൂസിയം ചോദിച്ചാലും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റേഡിയോ നിലയം എന്നിവ തിരുവനന്തപുരമാണ് ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യ മൃഗശാല ആദ്യ മ്യൂസിയം ആദ്യത്തെ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം ആദ്യ റേഡിയോ നിലയം എന്നിവ തിരുവനന്തപുരമാണ് ഇതിനകത്ത് ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രവും വർഷം ചോദിക്കാറുണ്ട് നിലവിൽ വന്നത് റേഡിയോ നിലയം നിലവിൽ വന്ന വർഷവും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റേഡിയോ നിലയം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഓക്കെ ദൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ നെട്ടുകാൽത്തേരിയാണ് ഇത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ നെട്ടുകാൽത്തേരിയാണ് ആദ്യത്തെ ജില്ലാ ജയിൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ പതിനാല് ജില്ലയുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ജില്ലാ ജയിൽ നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോടാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ ജയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ ജയിൽ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജയിൽ അത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നീണ്ടകര കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നീണ്ടകരയ
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ കോടതി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ കോടതി ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ അതിവേഗ കോടതി ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അതിവേഗ കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അതിവേഗ കോടതി കോട്ടയത്ത് കോട്ടയത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അബ്കാരി കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അബ്കാരി കോടതി നിലവിൽ വന്നത് കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ഉദ്യാനം അഥവാ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇരവികുളത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനം ഇരവികുളം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആദ്യ ടൈഗർ റിസർവ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ടൈഗർ റിസർവ് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോവരുത് നാഷണൽ പാർക്ക് ആദ്യത്തത് ഇരവികുളവും ആദ്യത്തെ ടൈഗർ റിസർവ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെരിയാറും ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിമാന സർവീസ് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ മുംബൈ വരെ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലൊരു വിമാന സർവീസ് നടത്തിയത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ മുംബൈ വരെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത കൂടെയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളിയാണ് ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം പള്ളിയും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളിയും ചേരമാൻ മുസ് ജുമാ മസ്ജിദാണ് ദെൻ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സംഘടിത കലാപം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സംഘടിത കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപമാണ് ദെൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയപാത എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ഇതിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ദേശീയപാത ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ നമ്പറും കൂടി ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കണം ഓപ്ഷൻ്റെ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും തരുന്നത് എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്നതാണ് പുതിയ നമ്പർ ദെൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സുനാമി മ്യൂസിയം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നതാണ് സുനാമി മ്യൂസിയം ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഴീക്കലിലാണ് ഈ സുനാമി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സുനാമി മ്യൂസിയം ചോദിച്ചാലും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സുനാമി മ്യൂസിയം ചോദിച്ചാലും ആൻസർ ഒറ്റ ആൻസറാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഴീക്കലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ആലപ്പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ടി വി ചാനൽ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ദൂരദർശനാണ് ടി വി ചാനലായിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആറ്റ്ലാറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഈ ആദ്യമായിട്ട് സ്വകാര്യ ടി വി ചാനൽ നിലവിൽ വന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജിംനാസ്റ്റിക് പരിശീലന കേന്ദ്രം ഏത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ജിംനാസ്റ്റിക് പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് തലശ്ശേരി തലശ്ശേരിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് ജിംനാസ്റ്റിക് പരിശീലന കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് ആദ്യ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ല പത്തനംതിട്ടയാണ് ആദ്യ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് പ്രൈവറ്റ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് മണിയാറാണ് മണിയാറാണ് സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആദ്യ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സെൻ്റർ ഏത് അത് കൊച്ചിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സെൻ്റർ കൊച്ചിയാണ് ദെൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബേക്കറി ചോദിച്ചാലും ജംനാസ്റ്റിക് പരിശീലന കേന്ദ്രം ചോദിച്ചാലും അത് തലശ്ശേരിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആദ്യത്തെ ബേക്കറി തലശ്ശേരിയിൽ ആദ്യ എ ടി എം നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലൊരു എ ടി എം നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിലാണ് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവാണ് ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചിത്രശലഭ പാർക്ക് ഏത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ചിത്രശലഭ പാർക്ക് തെന്മലയാണ് തെന്മലയാണ് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ചിത്രശലഭ പാർക്ക് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ ഫുഡ് പ്ലാസ നിലവിൽ വന്നത് തൃശ്ശൂരിലാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ ഫുഡ് പ്ലാസ നിലവിൽ വന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കത കളക്ടറേറ്റ് എവിടെയാണ് അത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കത കളക്ടറേറ്റ് പാലക്കാടാണ്
ആദ്യ പുകയില വിരുദ്ധ ജില്ല കോട്ടയാണ് കോട്ടയാണ് ആദ്യ പുകയില വിരുദ്ധ ജില്ല ആദ്യ അക്വാട്ടിക് സമുച്ചയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിരപ്പങ്കോടാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് പിരപ്പങ്കോട് ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേഷൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ആദ്യ എഫ് എം സ്റ്റേഷൻ കൊച്ചിയാണ് ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഫ് എം സ്റ്റേഷൻ കൊച്ചിയാണ് ആദ്യ ഈ ജില്ലകൾ ഇലക്ട്രിക് ജില്ലകളാണ് അത് പാലക്കാടും കണ്ണൂരും രണ്ട് ജില്ലകളുണ്ട് ആദ്യ ഈ ജില്ലകൾ പാലക്കാട് കണ്ണൂര് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊച്ചിയാണ് കൊച്ചിയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് കോട്ടയ്ക്കലാണ് കോട്ടയ്ക്കൽ ആയുർവേദ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് കേരളത്തിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആദ്യ ഡി എൻ എ ബാർകോഡിംഗ് സെൻറ്റർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പുത്തൻതോപ്പിലാണ് ആദ്യ ഡി എൻ എ ബാർകോഡിംഗ് സെൻറ്റർ പുത്തൻതോപ്പാണ് ഇത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ മാലിന്യമുക്ത ജില്ല ചോദിച്ചാലും ആദ്യ വിശപ്പ് രഹിത ജില്ല ചോ നഗരം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉത്തരം കോഴിക്കോടാണ് ആദ്യ മാലിന്യ വിമുക്ത ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട് ആദ്യ വിശപ്പ് രഹിത നഗരം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് കോഴിക്കോടാണ് നെക്സ്റ്റ് ആദ്യ റിസർവ് വനം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം അത് കോന്നിയാണ് ആദ്യ റിസർവ് വനം കോന്നിയാണ് ആദ്യ റിസർവ് വനം കോന്നിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ടി കെ എം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കൊല്ലമാണ് എനിക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാം ഞാൻ ടി കെ എം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജാണ് ആദ്യ സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ടി കെ എം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കൊല്ലം അടുത്തത് അക്ഷയ പദ്ധതി ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് അക്ഷയ പദ്ധതി ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് ആദ്യ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അത് തെന്മലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സീ ഫുഡ് പാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് അരൂറാണ് അരൂർ സീ ഫുഡ് പാർക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സീ ഫുഡ് പാർക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ പാർക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയിലും ആദ്യത്തെ റബ്ബർ പാർക്കാണ് അത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഐരാപുരത്താണ് നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ വിമാനത്താവളം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ വിമാനത്താവളം നെടുമ്പാശ്ശേരിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രൈബൽ പഞ്ചായത്ത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇടമലക്കുടിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ ട്രൈബൽ പഞ്ചായത്ത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇടമലക്കുടിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ കാറ്റാടി വൈദ്യുത നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കഞ്ചിക്കോടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ കാറ്റാടി വൈദ്യുത നിലയം കഞ്ചിക്കോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആദ്യ തിരമാല വൈദ്യുത നിലയം ഈ തിരമാല വൈദ്യുത നിലയം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ തിരമാല വൈദ്യുത നിലയമാണ് കേരളത്തിൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് വിഴിഞ്ഞ വിഴിഞ്ഞത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാനിറ്റോറിയം പ്രിയദർശിനി പ്ലാനിറ്റോറിയം ആണ് അത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫോറസ്റ്റ് അക്കാഡമി അരിപ്പയിലാണ് അടുത്തത് ആദ്യ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ ആദ്യ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ചിത്രരേഖ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് രാജ്യാന്തര പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം മലയാറ്റൂരാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പി എം ജി സമ്പൂർണ്ണ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് വനിത പോയതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പി എം ജി തിരുവനന്തപുരമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറക്കരുത് ഞാൻ എസ് ക്ലാസിൻ്റെ ക്ലാസ് മറന്നതല്ല ഉടൻ തന്നെ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്